നാടിന്റെ ചലനങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ കാണാം വാർത്താ വിശേഷത്തിൻ ചെപ്പു തുറക്കാം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് കെ എം ഐ സി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം കെ എം ഐ സി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു മറിക്കാൻ സി പി എം ബി ജെ പി ധാരണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുക എന്ന ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരത്തിന് ഇനിയില്ലെന്ന് എ കെ ആന്റണി മർക്കസിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഖാഫി സംഗമത്തിന് അന്തിമരൂപമായി പെരുമ്പാവൂരിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനി ജിഷയുടെ കൊലയാളിയിലേക്ക് താൻ പോലീസിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷണം ഒരാളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ ലീഗ് പുനരധിവസിപ്പിച്ചവർ അഭയം തേടി കേരളത്തിൽ വംശഹത്യയുടെ ഇരകൾ കോഴിക്കോട്ട് കുത്തിരിപ്പ് സമരം തുടങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശയാത്ര എയർ ഇന്ത്യക്ക് ചെലവായത് കോടി രൂപ വോട്ടും അറിയിക്കാൻ സി പി എം ബി ജെ പി ധാരണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ വോട്ടുമറിക്കാൻ ധാരണയെന്ന യെച്ചൂരിയുടെ പ്രസ്താവനയും സി പി എം നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നതും ഇതിനുള്ള തെളിവാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളി ബി ജെ പി ആണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രു ബി ജെ പിയാ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ളൊരു തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് വോട്ട് മാറ്റാനുള്ള ധാരണ അവര് തമ്മിലെത്തി ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് നേടി കോൺഗ്രസിന് ഭരണം വേണ്ട ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ മാത്രമേ ഭരണ തുടർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണ നേടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ തിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭരണത്തുടർച്ചയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അത് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി മാത്രം മറിച്ചൊരു സാഹചര്യം ആണ് എങ്കിൽ ഭരണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ യു ഡി എഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ തിരിക്കാണ് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പി ഗൌരവമുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ വോട്ടുകൾ പല വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഇത്തവണ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നതിൽ ബി ജെ പി മുന്നേറിയേക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു സീരിയസ് ഫൈറ്റ് അല്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ വോട്ടുകൾ പലരും പലയിടത്തും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവര് ആ വോട്ടുകളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് സമാഹരിക്കാൻ അവരൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നു ആ ശ്രമത്തിൽ ആ നിലയിൽ അവർക്ക് അല്പം മുന്നേറാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരാം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ താനില്ലെന്ന് എ കെ ആന്റണി ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരത്തിന് ഇനിയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും ആന്റണി തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി മൂന്നാം ശക്തിയാകുമെന്നത് മോദിയുടെ സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള മത്സരം എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലാണ് മഞ്ചേശ്വരം പോലുള്ള ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി മുഖ്യ എതിരാളികളാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിയ മുൻതൂക്കമെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാലമുണ്ട് സ്വരം നിലപ്പുഴയെ പാട്ട് നിർത്തണം സ്വരം നിലപ്പുഴയെ പാട്ട് നിർത്തിയിരുത്തിരണി എന്റെ മണ്ണ് ഞാൻ കാൽ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ എന്റെ കാര്യം കഴിയുന്ന നാട്ടുകളിലേക്ക് അവർ ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള മടിയേത്തിരത്തിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബ്ലഡറൊന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അവരുടെ ഏർപ്പാടിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല പെരുമ്പാവൂരിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ഘാതകനിലേക്കെത്താൻ പോലീസിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ളയാളാകാം കൃത്യം നിർവഹിച്ചതെന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായ സഹോദരിയുടെ സുഹൃത്തിലേക്കാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നേടുന്നത് കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം കൃത്യമായി നിർവചിക്കാനാകാത്തതാണ് അന്വേഷണ സംഘം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കൃത്യം നടത്തിയത് ഒരാൾ തനിച്ച് അതിനായി ഒരാസൂത്രണവും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യം എ ഡി ജി പി പത്മകുമാറും ഐ ജി മഹിപാൽ യാദവും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ കുഴക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അനായാസേന പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുമാകും പരിസരവാസികളുടെ മൊഴികളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് ഇതിനിടെയാണ് സഹോദരിയുടെ സുഹൃ
സഹോദരി അച്ഛനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ അവിടെ നിത്യസന്ദർശകനായിരുന്നു കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരനായ ഇയാളെ സംഭവത്തിനു ശേഷം കാണാതായിരുന്നു പെൺവാണിപ്പ് സംഘവുമായും ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആയുധങ്ങളല്ല കൊലക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കൊലയാളിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചെരിപ്പാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പക്കലുള്ള ഏറെക്കുറെ കൃത്യതയുള്ള തൊണ്ടി വസ്തു കുറുപ്പംപടി കോടതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെരിപ്പ് അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ വാങ്ങിയതും അന്വേഷണത്തിൽ കൃത്യത വന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഗുജറാത്തിൽ ലീഗ് പുനരധിവസിപ്പിച്ചവർ അഭയം തേടി കേരളത്തിലെത്തി വംശഹത്യയുടെ ഇരകൾ കോഴിക്കോട്ട് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം തുടങ്ങി നിവേദനം നൽകാനെത്തിയ ഇരകളെ ലീഗ് ഹൌസിൽ തടഞ്ഞുവച്ചതായി പരാതി വിശദാംശങ്ങൾ കരീം ഏലംകുളം നൽകുന്നു ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയെ തുടർന്ന് നിരാലംബരായവർക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടുകൾക്ക് രേഖകൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരകൾ സമരം ആരംഭിച്ചു കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിലാണ് ഇവർ കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം തുടങ്ങിയത് ഇൻസാഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത് പേരാണ് സമരം നടത്തുന്നത് രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിൽ തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു അതിനിടെ നിവേദനം നൽകാനെത്തിയ ഇവരെ കോഴിക്കോട് ലീഗ് ഹൌസിൽ തടഞ്ഞുവച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി ഏഴര വരെ ഓഫീസിൽ ഇരുത്തിയ ഗുജറാത്ത് സംഘത്തെ വീടിന്റെ ഒരു ഉറപ്പും നൽകാതെ വിട്ടയച്ചതായും അവർ പരാതിപ്പെട്ടു സിറ്റിസൺ നഗറിൽ ലീഗ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ രേഖ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട്ട് സമരത്തിനെത്തിയവരിൽ കുറച്ചുപേരാണ് ലീഗ് ഹൌസിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയത് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ നാൽപ്പത് വീടിനും പട്ടയം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേതാക്കളെ കാണാനാണ് ഇരകളിലെ ഏതാനും പേർ ലീഗ് ഹൌസ് ത്തിയത് നേതാക്കൾ വരുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഓഫീസിൽ ഇരുത്തിയ തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓഫീസിന് പുറത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എത്തിയതോടെയാണ് ഇവരെ വിട്ടയച്ചത് ഭൂമിയുടെ രേഖ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഓഫീസിലുള്ളവർ പറഞ്ഞതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് വരാമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചതെന്നും ഗുജറാത്ത് സംഘം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ആരും ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചതല്ല വരവ് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗവുമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായും ബന്ധമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്തോറും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വിഭ്രാന്തിയെന്ന് സി പി എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പി മുഖ്യ എതിരാളി എന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനോട് യു ഡി എഫോ കോൺഗ്രസോ യോജിക്കില്ല എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് കടുത്ത മത്സരമെന്നാണ് എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റിലും ബി ജെ പി ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല വടകര ബേപ്പൂരും മോഡൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു അതേസമയം തന്റെ കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രസംഗം അടർത്തിയെടുത്ത് വിവാദമാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മത്സരം യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്തരം വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ധാരണയുണ്ടെന്ന സി പി എം ആരോപണത്തിന് മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് ധാരണ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് യു ഡി എഫും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയുമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന യു ഡി എഫിന് വോട്ട് മറിക്കാനാകില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലയളവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശയാത്രകൾക്കായി എയർ ഇന്ത്യ ചെലവാക്കിയത് നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണിത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് മോദി സന്ദർശിച്ചത് അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലയളവിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് നടത്തിയ വിദേശയാത്രയിൽ എയർ ഇന്ത്യക്ക് ചെലവായത് നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ലോകേഷ് ബാത്ര എന്നയാൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ രേഖയിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷം ഏപ്രിലിൽ ഫ്രാൻസ് കാനഡ ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെലവേറിയതെന്നും കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഇതിന് ചെലവ് വന്നത് അതേസമയം ചൈന മംഗോളിയ കൊറിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിന് പതിനഞ്ച് കോടിയാണ് ചെലവായത് ഏറ്റവും അധികം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ച് നവാസ് ഷെരീഫുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലയളവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും മ്യാൻമറിലേക്കും നടത്തിയ യാത്രയായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെലവേറിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് അതിന് ചെലവായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ മോദി വന്ന ശേഷം അമേരിക്ക
ഇടവേളക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും ആസുരതകളിലെ ദുരഭേരി ഉയരുമ്പോ ആകുലങ്ങളിലെ ഇരാതി നുണയുമ്പോ ചിരിതൂകിടാൻ മിഴിപൂട്ടിടാൻ കഴിയുന്നുവോ പുലരേ ഹൃദയങ്ങളിൽ ലുഷസിൻ്റെയുമ്മ പടർത്തു സോദരേ മനസ്സുള്ളിൽ മാനവികത പൂത്തുലയട്ടെ അകമിൽ സഹജീവി സ്നേഹ സുമങ്ങൾ വിടരട്ടെ ആസുരതകളിലെ ദുരപേരി ഉയരുമ്പോ ആകുലങ്ങളിലെ ഇരാതി നുണയുമ്പോ ചിരിതൂകിടാൻ മിഴിപ്പൂട്ടിടാൻ കഴിയുന്നുവോ പുലരേ ഹൃദയങ്ങളിൽ ലുഷസിൻ്റെയുമ്മ പടർത്തു സോദരേ മനസ്സുള്ളിൽ മാനവികത പൂത്തുലയട്ടെ അകമിൽ സഹജീവി സ്നേഹ സുമങ്ങൾ വിടരട്ടെ തെരുവുകളിൽ വീണുടഞ്ഞൊരു കണ്ണുനീർക്കണമിൽ ചുഴിയിട്ടു തുഴഞ്ഞു പോയൊരു ആശ നാം കണ്ടോ തെരുവുകളിൽ വീണുടഞ്ഞൊരു കണ്ണുനീർക്കണമിൽ ചുഴിയിട്ടു തുഴഞ്ഞു പോയൊരു ആശ നാം കണ്ടോ സ്നേഹവല നീർത്തി സാഫല്യവും ചാർത്തി ചീർത്ത കണ്ണുകളിൽ ിരിക്കോർത്തിടാനെത്തി പതിനാലിൻ പിറപോലെ മനസ്സുകൾ തെളിയേണ്ടേ ആ സുരതകളിലെ ദുരപേരി ഉയരുമ്പോ ആകുലങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംഘടനാ വാർത്തകൾ മർക്കസിൽ നടക്കുന്ന സഖാഫികൾക്കുള്ള ദർവാ കോൺഫറൻസിനും ഹത്തുമുൽ ബുഹാരി ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിനും അന്തിമ രൂപമായി ഈ മാസം പത്തിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആയിരം സഖാഫികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും മർക്കസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ദുൽതസം സ്ക്വയറിൽ വൈകിട്ട് നാലിന് സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ബുഹാരി വൈലത്തൂർ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും അബുദാബി വഖഫ് മിനിസ്ട്രി ഡയറക്ടർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അന്താരാഷ്ട്ര പണ്ഡിതർ അഖിലേന്ത്യ സുനി ജമിയത്തുലുലമയുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സാരഥികൾ സമസ്ത മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് എം എ എസ് ജെ എം നേതാക്കൾ പ്രസംഗിക്കും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി നിർദ്ദേശം നൽകും വൈകുന്നേരം ഏഴിന് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ദേവാ ചർച്ചാ സംഗമത്തിന് ഈജിപ്ത് അൽ അസ്ഹർ ചരിത്ര വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ ഒസാമ സയ്യിദ് അൽ അസ്ഹരി നേതൃത്വം നൽകും ഷെയ്ഖ് ജെയ്നുൽ ആബിദിൻ അൽ ഹാമിദ് മലേഷ്യ ഷെയ്ഖ് സുലാഹുദ്ദീൻ ചെച്ചനിയ ഷെയ്ഖ് ഹബീബ് അഹമ്മദ് ഒമാൻ ഷെയ്ഖ് ഹാഷിം സ്വാഹി യു എ ഇ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും പതിനൊന്നിന് രാവിലെ അഞ്ചിനും വൈകിട്ട് അഞ്ചിനും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഹദീസ് ദർശം നടക്കും രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഫിഖ് സെമിനാറിൽ കോടമ്പുഴ ബാബ മുസ്ലിയാർ ബഷീർ പൈസി വെണ്ണക്കോട് ചെറുശോല അബ്ദുൽ ജലീൽ സക്കാഫി തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് എടുക്കും ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന ദേവാ സെഷനിൽ ഡോക്ടർ ഒസാമ അസ്ഹരി സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി മുഹമ്മദ് അലി സക്കാഫി തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ദായി സെമിനാറിൽ കാശ്മീർ ഗുജറാത്ത് ബംഗാൾ ഡൽഹി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് യു പി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ വേദി പങ്കിടും വൈകുന്നേരം ഏഴിന് നടക്കുന്ന തസവ്വുഫ് കോൺഫറൻസിൽ ലബനാൻ മുഫ്തി ഷെയ്ഖ് ഉസാമ അൽ റിഫായി ഷെയ്ഖ് അഫിഫുദ്ദീൻ ജിലാനി മലേഷ്യ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ നൂർ ടുണീഷ്യ സയ്യിദ് ഹാമിദ് അഹമ്മദ് ഹബീബ് മദീന തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകും മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ദർശിനുശേഷം ദേവാ സംബന്ധമായ മുഖാമുഖത്തിന് ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി നേതൃത്വം നൽകും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ മർക്കസ് മെയിൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സക്കാഫി സംഗമത്തിന് ബാച്ച് തല രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും ആറായിരത്തിൽ പരം സക്കാഫികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉലമ സമ്മേളനം അറബ് ലീഗ് അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ മാസിൻ അബ്ദുൽ അബ്ബാസ് നായിഫ് അൽ മസ്ഓദി ഈജിപ്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ കുമരംപുത്തൂർ അലി മുസ്ലിയാർ പേരൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സക്കാഫി തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് എടുക്കും മൂന്നിന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബാച്ച് തല സക്കാഫി സംഗമങ്ങൾ നടക്കും അസർ നിസ്കാരാനന്തരം മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിവരെ നടക്കുന്ന ഹത്തമുൽ ബുഹാരി ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കും 
തെന്നല സി എം മർക്കസ് സന്നദ്ധദാന ജൽസ നാളെ നടക്കും ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ അവഗാഹം നേടി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സാമൂഹിക സേവനത്തിനിറങ്ങുന്ന എൺപത്തി അഞ്ച് യുവ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അൽഫാദലി ബിരുദം നൽകും നാളെ രാവിലെ ഒൻപതിന് സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജിലാനി വൈലത്ത് ഒരു പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ജൽസക്ക് തുടക്കമാകും ഒൻപത് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സ്ഥാനവസ്ത്ര വിതരണത്തിന് കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകും പത്തിന് പണ്ഡിത സംഗമം പൊന്മള മൊഹിദ്ദീൻ കുട്ടി ബാഖവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ ചാപ്പനിങ്ങാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇബ്രാഹിം ബാഖവി മേൽമുറി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും രണ്ടിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖാലിലുൽ ബുഹാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സയ്യിദ് അലി ബാഫക്യത്തങ്ങൾ അൽഫാദലി ബിരുദം കൈമാറും സയ്യിദ് ജീനുൽ ആബിദീൻ ബാഫക്കി മലേഷ്യ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കും അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമിയത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സന്നദ്ധദാന പ്രഭാഷണം നടത്തും പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പ്രസംഗിക്കും സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹൈദ്രോസി എളങ്കൂർ സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമലിലേലി സയ്യിദ് സുലാഹുദ്ദീൻ ബുഹാരി കുരിയാട് സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ അൽ ബുഹാരി കടലുണ്ടി സയ്യിദ് ഫലിൽ ജിഫരി കുണ്ടൂർ സയ്യിദ് ജെയ്നുൽ ആബിദീൻ ജിലാനി തനാളൂർ അബ്ദു മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും ഹരിപ്പാട് സോൺ എസ് വൈ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താജൽ ഉലമ മസ്ജിദിനോടനുബന്ധിച്ച് സുന്നി സെന്ററിനും ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആാൻ കോളേജിനും ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഹാമിദ് അൽ ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുഹു അനുസ്മരണവും മൌലിദ് സദസ്സും നടന്നു താമല്ലാക്കൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കാര്യദർശി എച്ച് അഹമ്മദ് സഖാഫി ഒ പി മുഹമ്മദ് സഖാഫി ബഷീർ സഖാഫി തുടങ്ങി പ്രമുഖ പണ്ഡിതരും നേതാക്കളും സംബന്ധിച്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു മറിക്കാൻ സി പി എം ബി ജെ പി ധാരണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുക എന്ന ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരത്തിന് ഇനിയില്ലെന്ന് എ കെ ആന്റണി മർക്കസിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഖാഫി സംഗമത്തിന് അന്തിമ രൂപമായി പെരുമ്പാവൂരിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനി ജിഷയുടെ കൊലയാളിയിലേക്ക് താൻ പോലീസിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷണം ഒരാളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശയാത്ര എയർ ഇന്ത്യക്ക് ചെലവായത് നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി രൂപ ഗുജറാത്തിൽ ലീഗ് പുനരധിവസിപ്പിച്ചവർ അഭയം തേടി കേരളത്തിൽ വംശഹത്യയുടെ ഇരകൾ കോഴിക്കോട്ട് കുത്തിരിപ്പ് സമരം തുടങ്ങി ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സൌദി സമയം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് തുടർന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ഏഴ് മണിക്ക് ന്യൂസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു